ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாரல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மைதா மாவு கோதுமை மாவு இந்த மாதிரி மாவு எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் பிஸ்கட் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கட் எடுத்திருக்கேன் ஓரியோ பிஸ்கட் நீங்கள் எந்த பிஸ்கெட்னாலும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி க்ரீம் பிஸ்கட் எடுத்துக்கோங்க எதுனாலும் இப்போ எடுத்துகிட்டு பிஸ்கெட்டில் பிஸ்கெட் தனியாகவும் க்ரீம் தனியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவர்னாலும் பிஸ்கட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு எடுத்தாலே க்ரீம் தனியாக வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் தனியாக க்ரீம் தனியாக பிஸ்கட் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா பிஸ்கட்டையும் க்ரீம் தனியாகவும் பிஸ்கட் தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எடுத்துட்டு இந்த பிஸ்கட்டை நம்ம உடச்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்கட்டை நாலாக உடச்சி விட்டுக்கோங்க உடச்சிட்டு இது கூடவே உங்களுக்கு இதை இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பிஸ்கட்டையும் ஜீனியும் சேர்த்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுட்ரு இல்லைன்னா நீங்கள் பேக்கிங் சோடா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் தண்ணியாயிரும் அப்புறம் கேக் நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எந்த விதமான கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க பாருங்கள் கேக்கோட் கேக்கு மாவோட பதம் இந்த அளவில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் அப்படி இல்லைனா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இது எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பேன் இல்லைன்னா நீங்கள் தோசைக்கல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தடவி விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேட்டரை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை சமப்படுத்திட்டு நம்ம இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ கேப்பில் இந்த கேப்பில் நம்ம க்ரீமில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் பால் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கை விடாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க அடுப்பெலாம் வைக்க வேண்டாம் சும்மா வச்சு இந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு க்ரீம் மாதிரி இப்போ கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி பார்க்கலாம் குச்சியில் ஒட்டா எதுவுமே ஒட்டலைனா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது நம்மளுக்கு ஒட்டு எதுவுமே ஒட்டலை இப்போ நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இதை ஆறின அப்புறமா இதோட ஓரங்களை கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன சேஃபில் வேணுமோ அந்த சேஃபில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ரீமை இது மேலே தடவிக்கலாம் பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு இப்போ இது மேலே இந்த க்ரீமை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ரீமை தடவிக்கிறேன் க்ரீம் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா ஈவனாக தடவி விட்டுக்கோங்க இந்த கேக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ இன்னொரு பேட்சையும் அது மேலே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற க்ரீமை இது மேலே சேர்த்துக்கலாம் க்ரீம் சேர்த்துட்டு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா தடவி விடுங்க பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக த ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக பாதாமும் பிஸ்தாவும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேறு எதுனாலும் நட்ஸ் எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்